Hello friends, welcome to you in this channel. In this video, we will understand the establishment of Indian National Congress and the objectives of establishment of Indian National Congress. Between the years 1870 and 1880, Indian people had become political conscious and by the year 1885, there was a platform ready for establishment of a political organization on national basis. The credit for giving a definite structure to the All India Organization goes to a retired British officer A. O. Hume. He was a liberal minded person. Hume had been feeling a need for a political organization which would bridge the gap between the rulers and the pupil being ruled. Hume wanted the pupil to adopt the path of valid politics instead of violence and aggression. With the efforts of Mr. Hume, Indian National Union was formed. India mein after 1870 हो चुकी थी क्योंकि इससे पहले भारत के बड़े-बड़े शहरों में जो कन्वेंशंस हुए थे जो सम्मेलन हुए थे उससे यह साफ जाहिर हो चुका था कि अब नेशनल लेवल पर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है और बस फिर क्या था एक ऑर्गेनाइजेशन बना भी और इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का जो श्रेय है वो एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे ए ओ ह्यूम उसी को जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे और उनका मानना ये था कि जो व्यक्ति रूल कर रहे हैं और जो जिनके ऊपर रूल हो रहा है उनके बीच में कहीं ना कहीं एक गैप है मतलब कि समस्याएं उन तक अच्छी तरह से पहुंच नहीं पा रही हैं और वो अपनी मांगों को सही तरह से रख नहीं पा रहे हैं जिसके कारण देश में इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं एक स्ट्रक्चर खत्म हो रहा है क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे थे और उन्हें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का अच्छा खासा ज्ञान था इसीलिए उन्होंने प्राथमिकता से इस बात को इंडियंस के सामने रखा कि भाई आप एक राजनीतिक ढंग से एक संगठन बनाइए और उस संगठन के बाद जो एक सही तरीका होता है अपनी मांगे मनवाने के लिए अपनी समस्याओं को अपने ऑफिसर्स के अपने रूलर्स के सामने रखने के लिए तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन Hume obtained the permission from Lord Dufferin to convene a meeting of Indian National Union between 25th December and 31st December in Pune. The objective of the meeting was to acquaint the workforce with one another which was working for the national development and define a political agenda for the development. Although the place of convention was decided to be Pune, the venue was changed to Mumbai in the last minute. The convention was held at Mumbai on 28th of December 1885 in Gokul Das Tejpal Sanskrit College. At the suggestion of Sir Hume, the meeting was named Indian National Congress and thus Indian National Congress was born. There were 72 representatives in the convention of the Indian National Congress. Vyomesh Chandra Banerjee was the president of the first convention of Indian National Congress. इसी ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन के लिए ह्यूम ने उस टाइम के वाइस राय लॉर्ड डफरिन से परमिशन ली और डफरिन ने यह परमिशन दी कि भई आप 25th ऑफ दिसंबर से लेकर 31st ऑफ दिसंबर के बीच में मीटिंग कर सकते हैं और इस मीटिंग का उद्देश्य यह था कि जो आपस के लोग थे जो इंटरेस्टेड थे अपने देश के लिए अपने लोगों के लिए कुछ डेवलपमेंट करने के लिए जिनकी कुछ सोच थी वो आए और अपने अपने विचार रखें साथ ही जो अलग-अलग शहरों से लोग आने वाले थे वो आपस में अपना परिचय रखें और अपने अपने मुद्दों पर बात करें इस मीटिंग के लिए पहले पूना का नाम फिक्स किया गया लेकिन लास्ट के मूवमेंट में ये डिसीजन हुआ कि अब पूना की बजाय मुंबई के गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में ये मीटिंग होगी और डेट थी 28 ऑफ दिसंबर 1885 की जिसमें इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया और यही हमारी आईएनसी मतलब की इंडियन नेशनल कांग्रेस थी इस तरह से 28th ऑफ दिसंबर 1885 को एओयूम के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई यही इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे पहला कन्वेंशन था और इसमें हमारे 72 रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया था जिसके प्रेसिडेंट व्योमेश चंद्र बनर्जी थे
एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ और किसने आईएनसी का एस्टेब्लिशमेंट किया था और कितने रिप्रेजेंटेटिव्स ने फर्स्ट कन्वेंशन में पार्टिसिपेट किया था तो आपके आंसर्स आई थिंक सारे क्लियर हो जाएंगे एक कन्फ्यूज़न बच्चों को हमेशा रहता है कि कई बार पूछा जाता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे तो बहुत सारे बच्चे ए ओ ह्यूम पर टिक लगा के जाते हैं लेकिन वो गलत है व्योमेश चंद्र बनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हिस्टोरियंस बिलीव दैट विद द डायरेक्शन फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट ह्यूम एंड हिज कलीग्स हैड फाउंडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट Hume did not want the people of India to adopt violent and aggressive measures to register their discontent and anger against British rule. Hume wanted to people to take legitimate path of protest like appeals, memorandum, delegations to influence the British government in order to fulfill the demands. हमारे देश के कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के इशारे पर यूम और उसके साथियों ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की ताकि जिस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अब बढ़ चढ़कर आ रहे थे उससे हमें इंडियन हिस्ट्री में एक और यूम का कैरेक्टर इंडिया और इंडियंस के साथ पोलाइट देखने को मिलता है उनका एटीट्यूड इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा सिंपेथेटिक था जब हमारे यहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते तो इसके बदले में रिएक्शन के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट और वहाँ के सोल्जर्स भी अटैक करते उनको फांसी पर लटका देते तरह तरह की उन्हें पनिशमेंट देते तो इससे उनका मन थोड़ा सा विचलित होता रहा इसीलिए वो चाहते थे कि इंडियंस अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक ऐसा रास्ता अपनाएं जो कि संवैधानिक तरीके से सही है वो चाहते थे कि इंडियंस अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने गुस्से और अपनी असंतुष्टि को एक सही तरह से प्रदर्शित करें एक सही फॉर्म में उनको दिखाएं उसका तरीका ये था कि आप अपील्स कर सकते हो मेमोरेंडम दे सकते हो अपना एक ग्रुप वहाँ पर भिजा सकते हो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को आपके साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कर सकते हैं आप रिक्वेस्ट फॉर्म में एप्लीकेशन दे सकते हो अपनी मांगों को मनवाने के लिए अपने गुस्से को प्रदर्शित करने के लिए ये एक सही तरीका था इसी को अपनाने के लिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी द लीडर्स ऑफ कांग्रेस एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ ए ओ यू इन द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकॉज दे वर नॉट इन द पोजिशन ऑफ हैविंग एन ओपन कॉन्फ्लिक्ट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंस आस दिस वॉज मोर सेंसिबल टू कोऑपरेट विथ यू इन ऑर्डर टू हैव अ कॉमन प्लेटफॉर्म वेयर इन दे को डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री उस टाइम पर हमारे इंडियन लीडर्स की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट रख सकें डायरेक्ट कोई संघर्ष कर सकें इसीलिए उन्होंने समझा कि भाई अगर हम कांग्रेस की लीडरशिप ए ओ यूम को दे देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा भाई ए ओ यूम एक रिटायर्ड ऑफिसर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से तो कहीं ना कहीं उनकी बखत उनकी जो इमेज थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ अच्छी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी अगर किसी अपोजिशन वाले को अपनी डिसकंटेंट अपना एंगर शो करना है तो उसके लिए एक तरीक़ा था और उसी तरीके की बात ए ओ यूम कर रहे थे इंडियन लीडर्स अच्छी तरह समझ चुके थे कि जो यूम है वो हमारे साथ सही व्यवहार कर रहे हैं इसी उन्होंने सोचा कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए हम ए ओ यूम को हेल्प करें नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मेन रीजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द नेशनल मूवमेंट्स ऑफ दोज टाइम्स नेशनलिस्टिक फीलिंग्स रेस्टलेसनेस अमंग ऑल द क्लासेस ऑफ पीपल डिसलूजनमेंट ऑफ इंडियंस फ्रॉम ब्रिटिश लिबरल पार्टी एंड नीड फेल्ड बाय डिफरेंट पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन टू हैव अ सेंट्रलाइज पोलिटिकल फॉरम वर द मेन रीजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस देयर फोर सम स्कॉलर्स हैव द ओपिनियन दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन कॉन्सियसनेस द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस व्योमेश चंद्र बनर्जी स्टार्टेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस इन द फर्स्ट कन्वेंशन इन एटीन एटी फाइव देखिए इंडिया में कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट के लिए मेन कारण थे कि इंडिया में राष्ट्रव्यापी हलचलें थी पूरे देश में हलचल मची हुई थी देश के जितने भी कैटेगरी के लोग थे विभिन्न वर्गों के लोग थे उनमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बेचैनी थी ब्रिटेन की उदारवादी पार्टी से जो इंडियंस थे वो काफ़ी निराश थे 
ये तो मेन रीजंस थे ही लेकिन उसके अलावा एक सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि जितने भी हमारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स थे वो नेशनल लेवल पर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते थे जहां पर पूरे देश की तमाम बड़ी बड़ी समस्याओं को एक मंच पर हम अंग्रेजों तक पहुंचा सके चलिए अब हम समझते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या उद्देश्य थे और इन उद्देश्य को कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 1885 में बताया था द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस ऑफ दैट टाइम आर टू प्रमोट फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल इंटीमेसी अमंग पीपल हु वर्क एंथ्यूजियास्टिकली फॉर द कंट्री टू एडिट फर्स्ट कन्वेंशन में कांग्रेस का सबसे पहला उद्देश्य ये था कि देश के ऐसे लोगों के लिए हमें काम करना है जो देश हित में आपस में भाईचारा बनाने के लिए देश की रक्षा के लिए काम करना चाहते हैं और देश के लिए उत्साही हैं काम करने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना और आपस में उनकी मित्रता करवाना to eradicate the differences of caste reason and reasons and remove the prejudices through friendship and direct contact to develop unity and nationalistic feelings which were developed during the administrative regime of lord ripon desh premiyon ke man mein आपस में एक दूसरे को लेकर भेदभाव था कोई जात पात के नाम पर एक दूसरे से भेदभाव करता था तो कोई धर्म के नाम पर हालांकि सभी का उद्देश्य देश के लिए काम करना था लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे से थोड़ी बहुत नफरत करते थे दरअसल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी हम आपस में बड़े ही भाईचारे के साथ रहते थे और ना धर्म के नाम पर कभी लड़े ना ही जात पात के नाम पर कभी लड़े लेकिन लॉर्ड रिपन ने नियोजित तरीके से हम सभी के बीच धर्म के प्रति नफरत पैदा कर दी जात पात के प्रति नफरत पैदा कर दी तो इन्हीं भावनाओं को दूर करना था और देशभक्तों के मन से इन सभी भावनाओं को व्यक्तिगत संपर्क से दूर करना था ताकि जब लोग एक दूसरे से बार बार मिलें और एक मंच पर अपनी बातें रखें अपनी भावनाओं को शेयर करें तो उन्हें हम बड़ा उद्देश्य बता सकें और क्या सही है क्या गलत है उनके दिल से निकाल सकें Now the third objective is to document the contemporary and burning problems of India with the help of educated and matured individuals through a careful and detailed discussion. कांग्रेस की स्थापना का थर्ड उद्देश्य ये था कि जो भी पढ़े लिखे लोग थे उस टाइम पर उनको बुलाएं और उनसे देश की जो वाकई में गंभीर समस्याएं हैं जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर उनसे अच्छी तरह से जानकारी लें और ना सिर्फ जानकारी लें बल्कि एक लेखा जोखा उनसे बनवाएं ताकि एक सुनियोजित तरीके से हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के समक्ष इन सभी समस्याओं को रख सकें नाउ द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईएनसी इन दैट कन्वेंशन इज टू चार्ट अ प्रोग्राम ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड पब्लिक गुड फॉर नेक्स्ट ट्वेल्व मंथ पूरे इंडिया के अंदर नेक्स्ट ट्वेल्व मंथ्स में क्या काम होने हैं हमारे पॉलिटिशियंस के द्वारा उनकी डेट और उनका प्लेस साथ ही उनका उद्देश्य इनको भी फिक्स करना था वेरी सुन दिस ऑर्गेनाइजेशन टू द शेप ऑफ नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन एन बिकम एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स ऑफ इंडिया और इसके बाद एक के बाद एक कन्वेंशन होने लगे आई के और धीरे धीरे करके आई पूरे नेशनल लेवल पर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया सो फ्रेंड्स वी हैव कम्प्लीटेड दिस टॉपिक हेयर I hope you have understood very well this topic if you like this video press the like button and subscribe our channel thanks for being with me